Al momento continúa la incertidumbre en el, el, la región de Puno po, con respecto a esta tropa que ha decidido cruzar el río Ilave sin medir las consecuencias. A estas horas de la tarde, oficialmente, la red de salud El Collao Ilave ha informado de cinco personas que han sido atendidas. Entre ellos se encuentra Wilber Kama Takanawi, de 28 años, quien tiene un diagnóstico de hipotermia y policontuso. Además, Gerson Mena Flores, de 19 años, su diagnóstico es hipotermia. Yarry David Aguilar Copa, de 24 años, el diagnóstico de esta persona es hipotermia y policontuso. Franklin Alexander Apaza Mamani, de 21 años, eh, hipotermia y policontuso. Rivaldo Arone Quispe Benito, de 23 años, cuyo diagnóstico es hipotermia policontuso y por descartar una neumonía. Estas cinco personas habrían sido rescatadas incluso por los pobladores del de distrito de Ilade, quienes inmediatamente los auxiliaron y trasladaron hasta este puesto de salud. Al momento, eh, eh, todavía no ha querido emitir alguna información oficial el ejército en la región de Puno. Sin embargo, se eh, especula de que habría por lo menos un, un soldado que ha perdido la vida ahogado. Por otro lado, también la capitanía del puerto de Puno, juntamente con los comuneros de la zona de Huancani, a estas horas de la tarde continúan rastreando las riberas del río para poder ubicar a varios soldados que no han llegado al cuartel Pachacútex que está en el distrito de Ilave. Información en vivo para exitosa la voz que integra al Perú.